சங்க காலத்துல வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற மன்னர்ல ஒருத்தர் ராஜ ராஜ சோழன் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல சோழ பரம்பரையை பத்தியும் அந்த காலத்து தமிழகத்தை பத்தியும் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் முந்தைய காலத்துல மூவேந்தர்களோட ஆட்சி தான் இருந்துச்சு சேரர் சோழர் பாண்டியர் மூவேந்தர்களையும் அழிச்சுட்டு கலப்பிரார்கள் ஆட்சிக்கு வராங்க சோழர்களோட வரலாற்றுல இது இடைப்பட்ட காலம் அடுத்த பல நூற்றாண்டுகளுக்கு சோழரை பத்தி எந்தவித தகவலுமே வந்து வரலாற்றுல இல்லவே இல்லை கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு கலப்பிரார்கள் ராஜ்யம் தான் தமிழகத்தில் நடந்தது அந்த காலத்தில் ஒரு சில கலப்பிரார்கள் குறுநில மன்னர்களாக இருந்தது போக ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் அவங்களோட வசம் இருந்துச்சு இது தமிழக வரலாற்றிலே ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பமாக இருந்துச்சு கலப்பிரார்கள் காலத்தில் சைவ வைணவ சமயங்கள் அழிஞ்சு போய் முழுக்க முழுக்க சமணர்களோட ஆட்சி தான் நடந்தது இவர்களோட ஆட்சியில் சோழர்களை பற்றி பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு இறுதியாக பாண்டிய மன்னரும் பல்லவ மன்னருமான சிம்ம விஷ்ணுவும் கலப்பிரார்களை ஓட ஓட விரட்டி அடிக்கிறாங்க இதற்கப்புறமா கிபி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறில் இலங்கையில் சில பகுதிகள் பாண்டியர்களின் ஆட்சி நடைபெற்றது கலப்பிரார்களுக்கு அடுத்து தமிழகம் பல்லவர்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் சோழர்களோட ஆதிக்கம் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை கிபி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்குமே சோழர்களால் தலையெடுக்க முடியலை ஆட்சி அதிகாரம் முற்றிலும் பறிக்கப்பட்டு சோழர்களோட எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாக இருந்த காலம் அது பல்லவர்கள் தொண்டை நாட்டு ஆண்ட சமயத்தில் பழையாற்றை சோழர்கள் தலைநகரமாக இருந்திருக்கு பழையாற்றில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பல்லவ மன்னர்களுக்கு அடிபணிந்து வரி செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் சோழர்கள் சில கல்வெட்டுகள் நம்மால் பார்க்க முடியும் இப்படி இருந்த சோழர்களோட ஆட்சி கிபி எட்நூத்தி ஐம்பதுல அப்படியே தலைகீழ மாறுது அது விஜயாலய சோழனால மாறுது தஞ்சையை கைப்பற்றி சோழ ராஜ்யத்தை நிறுவிக்கிறார் அந்த சமயத்தில் முத்திரையாளர்கள் என்ற ஒரு இனத்தவங்க தஞ்சை நாட்டை ஆண்டாங்க எப்படி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகாவிலிருந்து கலப்பிரார்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள் நுழைந்தாங்களோ அதே போல இவங்களும் கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள் பல்லவ அரசர்களோட நட்புறவால தஞ்சை நாட்டை கைப்பற்றினாங்க அந்த சமயத்தில் வலு பெற்ற பாண்டியர்கள் தமிழகத்தை கைப்பற்ற திட்டம் போடுறாங்க திருப்புறபயம் என்ற கிராமத்தில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் கடுமையான சண்டை நடந்தது இந்த போரில் பல்லவர்களுக்கு எதிராக பாண்டியர்களுக்கு தோல் கொடுத்தது முத்திரையாளர்கள் பல்லவ அரசரான அபராஜிதவர்மனுக்கும் சர்குண பாண்டியனுக்கும் இடையே நடந்த போரில் முத்திரையாளர்கள் கட்சி மாறிட்டாங்க சோழர்களோட உதவி அபராஜிதவர்மனுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு சோழர்களை நம்பி இந்த போரின் முக்கிய முடிவுகளை விஜயாலய சோழனிடம் ஒப்படைத்தார் அந்த சமயம் பல்லவர்களோட அனுமதியோட தஞ்சாவூர் நிர்வாகம் விஜயாலயன் கைக்கு வந்தது திருப்புறபயம் போருக்கு விஜயாலயம் தலைமை தாங்கினார் அவர் தலைமையில் ஒரு படையே கிளம்புச்சு இந்த போர் தான் சோழர்களை தமிழ்நாட்டில் வலிமையாக கால் ஒன்று செய்தது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு தொலைந்து போன அவங்களோட வீரம் இந்த போரின் போது முழுமையாக வெளிப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த திருப்புறபயம் போர் ஒரு நாள் இரண்டு நாளில் முடிஞ்சிடல பல ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டே இருந்துச்சு இதனால் முதுமையில் இருந்த விஜயாலய சோழன் கிபி எட்நூத்தி எழுபது வரைக்கும் ஆட்சி செய்து விட்டு தன் மகனான முதலாம் ஆதித்தனை ஆட்சியில் அமர வைத்தார் கிபி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் முதலாம் ஆதித்தன் அதிகாரத்தை தன் கையில் எடுத்துக்கிட்டு திருப்புறபயம் என்னும் போரில் வந்து ஆவேசமாக தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டார் போரினோட முடிவில் இறுதியாக பாண்டிய மன்னனையும் அவருக்கு துணையாக இருந்த முத்திரையாளர்களும் விரட்டி அடித்து சோழர்களோட படை ஜெயிக்கிறது இந்த போருக்கு அப்புறமா தஞ்சையை தங்களோட தலைநகரமாக ஆக்குறாங்க சோழர்கள் இதற்கு அடுத்து அவங்களோட பரம்பரையிலிருந்து ஒரு ஒருத்தரா சோழ நாட்டை சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர சோழனுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் ஆதித்த கரிகாலன் இதய பிராட்டி குந்தவை அருள்மொழிவர்மன் சுந்தர சோழன் ஆட்சிக்கு பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சிக்கு வந்து சில ஆண்டுகளில் மதுராந்தக உத்தம சோழன் சூழ்ச்சியால் ஆதித்த கரிகாலன் கொலை செய்யப்படுறாரு இதனால அடுத்த ஆட்சியில் அமரப்போவது யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்தது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அருள்மொழிவர்மன் என்ற ராஜராஜ சோழன் ஆனா சரியான வரிசைப்படி மன்னராக இருக்க வேண்டியது மதுராந்தக உத்தம சோழன் சிறுவன் என்ற காரணத்தினால் முன்பு நிராகரிக்கப்பட்டார் இப்போ அரசுரிமை கேட்டதால அருள்மொழிவர்மனும் பெருந்தன்மையோட அரியணையை விட்டு கொடுத்து விட்டார் மதுராந்தக உத்தம சோழன் தான் அதீத கரிகாலன் கொலை செய்தார் என்று மக்களுக்கு தெரிய வந்த பிறகு அவருடைய பதவி ரொம்ப நாள் நீடிக்கல கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல மக்களோட முழு ஆதரவோட ராஜராஜன் அரியணை ஏறினார் இதற்கு அடுத்து ராஜராஜ சோழன் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீக்ரெட் இன்சைட் இப்பதான் சேனலுக்கு முதல் முறையாக வந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்திட்டு பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் புது வீடியோ போட்டோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும்
ஆனால் இந்த போர்கள்லாம் நடந்திருக்காமல் இருந்துச்சுன்னா ராஜராஜனுடைய ஆட்சி மட்டும் இல்லாமல் சோழ சாம்ராஜ்யமே உடனே கவர்ந்திருக்கும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியில் தான் வந்து பல போர்கள் வந்து அவர் புரிந்திருக்கார் நாட்டு பாதுகாப்புக்காக தன் நண்பர்களை காக்க தனக்கு எதிராக சூழ்ச்சி பண்ணுறவங்க கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தடை இல்லாத கடல் வணிகத்துக்காக முக்கியமாக தற்காப்புக்காக தான் எல்லா போர்களுமே நடந்திருக்கு இப்படியாப்பட்ட ராஜராஜனுடைய முக்கிய வெற்றிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுறது வந்து காந்தலூர் சாலை போர இதுவே ராஜராஜனுடைய முதல் போர் ராஜராஜன் ஆணைப்படி சமாதானம் பேசுவதற்காக தன் தூதுவர் ஒருவரை சேர மன்னன் கிட்ட போய் பேச சொல்லியிருக்கார் ஆனால் சேர மன்னன் சமாதானம் பேச வந்த அந்த தூதுவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார் இதை கேட்ட ராஜராஜனுக்கு ரத்தம் உருக்கேறியது தம் எதிரிகளால் தம்முடைய உரிமை சுதந்திரம் கௌரவம் பாதிக்கப்படும் போது கை கட்டி கொண்டு வேடிக்கை பார்ப்பது கோழைத்தனம் இதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தார் ராஜராஜன் சேர நாட்டுக்கு நான்கு அரண் வாசல்கள் தெற்கு வாசல் காந்தலூர் சாலை மேற்கு வாசல் அரபி கடலோரம் கிழக்கு வாசலாக பாண்டிய சேர நாட்டு எல்லையில் உள்ள குணவாயில் வடக்கு வாசல் குடமலை கிட்டத்தட்ட சேர சாம்ராஜ்யத்தின் இதே பகுதியின் கூட இந்த குடமலையை சொல்லலாம் இங்கே ராஜராஜனுக்கு கை கொடுத்தது அவருடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திரன் தந்தையின் போர் நடவடிக்கைகளை கண்டு ஆர்வமாகி இளவயதிலே சோழ போர்ப்படைப்புள் நுழைந்து விட்டார் இன்னும் ராஜராஜன் வீரத்திற்கு ஈடாக ராஜேந்திரனின் வெற்றிகளும் வரலாற்றில் பேசப்படுகிறது ராஜராஜன் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த போர் வெற்றிகள் மூளையாக ராஜராஜன் இருந்தாலும் அதை துணிச்சலுடன் முன்னாடி நின்று நடத்தி காட்டியவர் ராஜேந்திர சோழன் அதே போலதான் ராஜேந்திர சோழன் தலைமையில் குடமலை நாட்டை நோக்கி சீதி பாய்ந்தது போர்ப்படை அது அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை பதினெட்டு காடுகளை தாண்ட வேண்டி இருந்துச்சு அதாவது பதினெட்டு தளபதிகள் கொண்ட மிகப்பெரிய படையை தாண்டி தன் தூதுவரை மீட்க வேண்டி இருந்துச்சு ராஜேந்திர சோழன் போர்க்களத்தில் புலி போலு வேகத்தோடு பாய்ந்தார் அதன் விளைவாக ஒரே பகலில் பதினெட்டு காடுகளை அழித்து அதாவது பதினெட்டு தளபதிகளை அழித்து தன் தூதுவரை மீட்டார் குடமலையை வென்றதுக்கு அப்புறம் மீதம் உள்ள சேர பகுதிகளை வெல்ல துடித்தார்கள் தன் தூதுவரை அவமானப்படுத்தியதற்கு இன்னும் தக்க பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று ராஜராஜன் நினைத்தார் வரலாற்று ஆசிரியர்களிடையே காந்தலூர் சாலை கைப்பற்றியதுதான் ராஜராஜனின் முதல் மிகப்பெரிய வெற்றி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த போரின் தொடக்கம் தன் தூதுவரை கைது செய்தது தான் அதன் தொடர்ச்சியாக ராஜராஜன் போரை தொடங்கியதன் விளைவு காந்தலூர் சாலை போர் தெற்கு வாசலில் உள்ள காந்தலூர் சாலையை அழிக்க ராஜராஜன் படை கிளம்பியது களமறுத்தல் என்பது சேரர்களுடைய கப்பல்களை அழித்தது அதாவது சேரர்களின் கடற்படை பாலத்தை தகர்த்தது என்பது பொருள் களம் என்பது கப்பல் சேர நாடுகளின் எல்லைப் பகுதியில் திருவனந்தபுரத்துக்கு அருகே உள்ள கடற்படை நகரமான காந்தலூர் சாலையில் இருந்து சேரர்கள் கடற்படையை ராஜராஜன் அழித்ததால் இந்த போருக்கு காந்தலூர் சாலை களமறு தொல்லி என்பது பெயர் இந்த ஒரே விஷயத்தினால எனக்கு ராஜராஜன் ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு தன்னோட ஒரு சாதாரண தூதுவரை காப்பாத்த ராஜராஜன் இவ்வளவு பெரிய போரிட்டு தன் தூதுவரை மீட்டு இருக்காரு இதுலயே ராஜராஜன் எல்லாரையும் சக மனிதராக தான் பாக்குறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு சேர நாட்டு வெற்றிக்கு பிறகு சேர நாட்டில் திருநதிக்கரை என்ற ஊரில் தம்முடைய பிறந்த நாளாகிய சதய நட்சத்திர நாள்தோறும் விழா கொண்டாட வேண்டும் என்று ராஜராஜன் ஆணை பிறப்பித்தார் அதாவது ஒரு சோழ மன்னனின் பிறந்த நாள் சேர நாட்டில் கலிங்கத்து பரணியில் இந்த நிகழ்வு பதிவு பண்ணியிருக்கதா தெரிய வருது வெற்றிகள் குவிய குவிய ஒரு விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருந்தார் ராஜராஜன் இந்த வெற்றிகள் அனைத்தும் காட்டோடு போயிடக்கூடாது எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் இந்த வெற்றிகளை தமிழ் மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைச்சாரு இந்த நாட்டை இந்த காரணங்களுக்காக தான் வென்றோம் என்ற தகவல் தமிழர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கல்வெட்டுகள் பொறிக்க தொடங்கினார் நகரம் என்பது பொருளாதார வளர்ச்சியால் உருவாவது இன்றைய சென்னை ஒரு காலத்தில் ஏரிகளும் வயல்களும் கொண்ட கிராமமா தான் இருந்துச்சு பிறகு பொருளாதார வளர்ச்சி அதை மாநகரமா மாற்றியிருக்கு ஆனால் தஞ்சை நகரத்தின் வளர்ச்சியும் மக்களின் வாழ்க்கை தரமும் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று ராஜராஜனால் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டதும் சொல்லப்படுது ஒரு பக்கம் போர்கள் நடந்து கொண்டிருந்த போது இன்னொரு பக்கம் மக்களின் வளர்ச்சி பணிகள் மலமளவென நடந்து கொண்டே இருந்துச்சு தண்ணியோட முக்கியத்துவம் என்னங்கிறது இப்ப நம்மளால ஓரளவுக்கு உணர முடியுது நீர்நிலைகளுக்கு மட்டுமே தமிழர்கள் வெவ்வேறு பெயர்கள் வழங்கியிருந்தாங்க சுனை கையம் பொய்கை ஊற்று குட்டை குளம் ஊரணி ஏரி கண்மா என்று தண்ணியோட ஒவ்வொரு உபயோகத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெயர்கள் அந்த காலத்துல ராஜராஜ சோழன் ஏரிகள் வெட்டுவதுல வந்து மிகவும் நாட்டம் கொண்டு இருந்தார் ஒட்டுமொத்தமாக அவருடைய ஆட்சியில ஐந்தாயிரம் ஏரிகள் வந்து வெட்டப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் தஞ்சையோட பசுமைக்கும் செழிவைக்கும் பஞ்சம் இல்லாம இருந்துச்சு தமிழகத்துல இப்ப பயன்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஏரியான வீராணம் ஏரி சோழர் காலத்துல வெட்டப்பட்டது அப்பொழுதைய பேர் வந்து வீர நாராயண மங்கள ஏரி மனித உழைப்பை மட்டுமே கொண்டு வெட்டப்பட்ட நீர்நிலைகள்ல இது மிகப்பெரியது 
சோழர்கள் காலத்தில் இருபது கிலோமீட்டர் நீளமும் ஏழு கிலோமீட்டர் அகலமும் உடையதாக இருந்துச்சு இப்போ பதினாறு கிலோமீட்டர் நீளமும் நாலு கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்டு இருக்கு போர்களின் வடிவங்கள் மாறியதை தவிர போர் புரிவது மட்டும் மாறவே இல்லை முதல்ல கன்னட நாடு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள வெங்கைய நாடு இந்த இரண்டு நாடுகளும் வளைத்த பிறகு கீழே சாளுக்கிய நாடு ஈழ நாடு என்று ராஜராஜன் படைக்கு நிறைய வேலைகள் இருந்தன முதல் கட்டமாக சோழர் படை மைசூரை நோக்கி விரைந்தது உண்மையில் ராஜராஜனுக்கு அப்படி ஒன்றும் நாட்டை பிடிக்கும் ஆசையோ பொன்பொருளை கொள்ளையெடுக்கும் எண்ணமோ கிடையாது நிச்சயம் அவர் போர் வெதி கொண்டவர் அல்ல சில போர்கள் உறவுகளை பலப்படுத்தவும் சில போர்கள் உறவுகளை அறுத்தறியவும் சில போர்கள் சோழ பேரரசின் பாதுகாப்புக்காகவும் தொடங்கப்பட்டவை சோழ நாட்டில் உற்பத்தி அதிகமான போது வணிகம் கட்டாயமானது கடல் வணிகம் மூலமாக ஏற்றுமதி இறக்குமதி வியாபாரம் மும்முரமாக நடைபெற்றது அப்பொழுது இன்னொரு தேவை ஏற்பட்டுச்சு வணிக வழிகள் ராஜராஜனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தால் கடல் வணிகம் தடை இல்லாமல் நடைபெறும் இதனால் தான் ராஜராஜன் வேங்கை கலிங்கம் வரை படையெடுக்கும் சூழ்நிலை வந்தது சீன வணிகர்கள் கடாரம் சாவகம் போன்ற இடங்களின் வழியாக சோழ நாட்டுடன் வணிகம் செய்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வடக்கே படையெடுப்பு தேவையாக இருந்தது படையெடுப்பினால் தான் இருநூறு வருடம் சோழர்கள் சிக்கல் இல்லாமல் அயல் வணிகத்தில் ஈடுபட்டார்கள் இதற்கான போர்கள் வெற்றிகளே சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்திக் கொண்டே போயின போர்களில் வென்ற பிறகு அதை வைத்துக் கொண்டு வானுக்கும் பூமிக்கும் ராஜராஜன் குதிக்கவில்லை முக்கியமாக தன் போரில் வென்றவர்களை இழிவுபடுத்தும் எண்ணமோ அவர்கள் பெயர்களை கல்வெட்டில் பொறித்து அவர்கள் மானத்தை வாங்கும் நடவடிக்கைகளோ அவர் ஒருபோதும் இறங்கியதே கிடையாது ஆனா அந்த சமயத்துல பிற மன்னர்கள் தாம் வென்ற நாடுகளுடன் தங்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட மன்னனின் பெயர்கள் கல்வெட்டுகளில் பொறித்தார்கள் ஆனால் ராஜராஜன் கல்வெட்டுகளில் நாடுகள் வென்ற விவரங்கள் மட்டுமே இருக்கும் ராஜராஜன் காலத்துல கல்வெட்டுகள் இரண்டு இனப்பெயர்கள் மட்டுமே இருந்துச்சு சிங்களர் செழியர் இங்கு ஆதாரபூர்வமாக மன்னர்களின் பெயர்கள் சுட்டி காட்டப்படவில்லை ராஜராஜன் மன்னர்களை வென்றிருக்கிறார் ஆனால் போருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மக்களை அவர் ஒருபோதும் துன்புறுத்தவில்லை அவர்களுடைய வீரர்கள் ஏதாவது தவறு செய்தாலும் அதை உடனே தண்டித்து தவறுக்கு பிராய்ச்சித்தம் தேடிக்கொள்வார் அடுத்ததாக மைசூர் படையெடுப்புக்கு ராஜேந்திர சோழனை படைக்கு தலைமை தாங்கினார் அங்கிருந்த சிற்றரசர்களை சோழர் படை விரட்டி அடித்தது மைசூரின் பெரும் பகுதி கங்கம்பாடி என்று அழைக்கப்படும் அங்கு கங்கர்களின் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே கொங்கு பகுதி சோழர்களின் வசம் இருந்ததால் காவிரி ஆற்றங்கரையை கடந்து மைசூரை அடைவது சோழர்களுக்கு பெரிய சிரமமாக இல்லை கொங்கு நாட்டிலிருந்தும் குடமலை நாட்டிலிருந்தும் போர்படைகள் கிளம்பி கங்கம்பாடி வந்தது ஒரு பெரிய படையுடன் சென்றதால் கங்கம்பாடி அறண்டு போனது முதலில் தங்கம்பாடி பிறகு கங்கம்பாடியும் சோழர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடிந்தது இதனால் மைசூரை நோக்கி சென்ற காரியம் சுபமாக முடிந்தது ராஜராஜன் ஆட்சி காலத்தில் மேலே சாளுக்கிய நாட்டை சத்யாசிரயன் என்ற மன்னர் ஆண்டு வந்தார் இந்த நிலையில் கிபி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் கீழே சாளுக்கியர்கள் உதவி தேடி ராஜராஜனிடம் சரணடைந்தார்கள் சக்திவர்மன் என்ற சாளுக்கிய மன்னன் ராஜராஜனிடம் முறையிட்டதால் மேலே சாளுக்கியர்களுக்கு எதிராக வேங்கை நாட்டோடு போரிட நேர்ந்தது சோழர் படைக்கு கீழே சாளுக்கியர்கள் உதவி தேடி வந்ததால் அவர்களுடைய பகுதி முழுக்க சோழர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது வேங்கை நாட்டின் கீழே சாளுக்கியர்கள் இந்த போரில் ராஜராஜனுக்கு உதவி இருப்பது மேலும் சிறம் கொள்ள வைத்தது மேலே சாளுக்கியர்களுக்கு இது சோழர்களுக்கு எதிரான போர் என்பதை விடவும் கீழே சாளுக்கியர்களுக்கு எதிரான போர் என்று அவர்கள் அறிவித்தார்கள் சோழர் படையில் ஒன்பது லட்சம் பேர் இருந்ததால் மேலே சாளுக்கியர் படை மிகவும் திணறியது சோழர்களின் வலிமையான படைக்கு இன்னொரு சான்றாக இது அமைந்தது தென்னகத்தில் சோழர்களின் வீரத்துக்கு நிகராக யாரும் அல்லர் என்பதை இன்னொரு முறை நிரூபிக்கும் போராக இது அமைந்தது இந்த போர் பல ஆண்டுகள் நீடித்தது சோழர் படையின் தொடர்ச்சியான வேகத்தில் மிரண்டு போன சத்யாசிரயன் பின்வாங்க ஆரம்பித்தார் மன்னர் பின்வாங்கியது சாளுக்கிய படையும் போரில் தோற்று புறமுதுகு காட்டி ஓடத் தொடங்கியது சோழர்கள் விடாமல் ஓட ஓட விரட்டினார்கள் லட்சக்கணக்கான சோழ வீரர்களுக்கு முன்னால் அவர்கள் எறும்பு போல நசுக்கப்பட்டார்கள் மேலே சாளுக்கியர்கள் கீழே சாளுக்கிய மன்னன் சக்திவர்மனின் சகோதரான விமலாதித்தனுக்கு தன் மகள் குந்தவையை திருமணம் செய்து கொடுத்தார் ராஜராஜன் எதிர்பாராத விதமாக கீழே சாளுக்கியர்கள் ராஜராஜனின் சம்பந்தமாகி நெருங்கிய உறவினர்களாக மாறிவிட்டார்கள் இதனால் சோழர்களுக்கு வடக்கில் எந்தவித அச்சமும் இல்லாமல் இருந்தது குந்தவை மனது விமலாதித்தனுக்கு அடுத்து வேங்கை நாட்டுக்கு அரசனானார் இதனால் சோழர்களின் செல்வாக்கு கோதாவதி ஆறு வரை நீண்டது தன் பாதுகாப்புக்கு உகந்த நாடாக வேங்கை நாடு இருக்கும் என்று ராஜராஜன் கருதினார் ராஜராஜனின் பெரிய வெற்றிகளில் ஒன்றாக சொல்லப்படுறது கிபி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் அவர் இலங்கை மீது படையெடுத்து வெற்றி அடைந்தது இலங்கையில் ஒரு பேரரசு என்று எதுவும் கிடையாது நிறைய மன்னர்கள் நிறைய யுத்தங்கள் வாதிசரசல்கள் 
இதனால் இங்கிருந்து இலங்கைக்கு வெளில போன தமிழ் மன்னர்கள் ஏதாவது ஒரு மன்னரை வீழ்த்தி அவருக்கு உண்டான பிரதேசத்தை மட்டுமே ஆண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படி இலங்கை தீவை வென்ற தமிழ் மன்னர்களை பற்றி தகவல்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருந்தாலும் முழு இலங்கை தீவையும் ஆண்ட ஒரே மன்னன் என்று யாருமே கிடையாது ஆனால் இலங்கை தீவின் பெரும்பான்மையான பகுதிகள் ஒரு கொடையின் கீழ் கொண்டு வந்த முதல் மன்னர் ராஜராஜ சோழன் தான் ராஜராஜனுக்கும் ராஜேந்திர சோழனுக்கும் இலங்கை வரலாற்றில் தனி இடமை கிடைத்தது தனக்கும் தன் எதிரிக்கும் இடையான போட்டியை வெற்றி தீர்மானிப்பது ஆட்பலமோ ஆயுதப்பலமோ அல்ல அசைக்க முடியாத மன உறுதி மூலியின் உபயோகத்தில் உருவாகும் சூட்சமம் என்பதை நன்கு புரிந்து வைத்திருந்தார் ராஜராஜன் இலங்கை போரின் போது இந்த வலுவான ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி தான் அவர் வெற்றி பெற்றார் ஒரு பலமான கடற்படையோடு ராஜேந்திர சோழன் தலைமையில் இலங்கையை நோக்கி வரைந்தது சோழர்களின் கப்பல் படை இப்போ உள்ள நவீன கப்பல்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் பல நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தீவுகளை பாய்மர கப்பல்கள் மூலமாக பயணம் செய்து போர் புரிந்தார்கள் இது இன்று வரை மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது முதல் நாள் மிக வேகத்துடன் போர் புரிந்த இலங்கை வீரர்கள் சோழர்களின் தொடர் தாக்குதல்களால் நிலை குளிந்து போனார்கள் ஒரே நாளில் பலர் இறக்கவே இலங்கை மன்னனின் மகிழ்ந்தனின் படை பின்வாங்க தொடங்கியது உயிரை காத்துக் கொள்வதற்கு மகிழ்ந்தன் அந்த இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடினார் மகிந்தனின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த அனுராதபுரம் அழிந்தது இலங்கையில் புலிக்கொடியை பறக்க விடுவதற்கு ராஜராஜன் அங்கிருந்து சில தமிழ் மன்னர்களை வீழ்த்த வேண்டியிருந்தது இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு இலங்கையை ஆண்ட தமிழ் மன்னன் என்று யாருக்கும் கிடைக்காத பெருமை ராஜராஜனுக்கு கிடைத்தது இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக இலங்கையில தன் அடையாளத்தை நிறுவுவதற்காக அழகிய சிவன் கோயில் ஒன்று அங்க கட்டுறாரு இந்த கோயில் இன்னும் இலங்கையில் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ராஜராஜன் அங்கு சிவன் கோயிலை கட்டினாரை தவிர்த்து பௌத் கோயில் எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கி மக்களின் மத நம்பிக்கையில அவர் விளையாடல இலங்கையை வென்று அங்கு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குவது மட்டுமே ராஜராஜனுடைய நோக்கம் அல்ல போரினால் உறுதியான வணிகம் கலாச்சார உறவுக்கு பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தினார் இலங்கை சோழர்கள் வசம் இருந்ததால அங்கு ஆகும் உற்பத்தி பொருட்களை வந்து தஞ்சைக்கு அனுப்பப்பட்டன இலங்கை மக்களின் பண்பாட்டு உறவுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்ததால அவரால் அங்கு நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்ய முடிந்தது அடுத்ததாக தென்னிந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் புடிக்கொடி பறக்க விட்ட சோழர்களுக்கு வடக்கே எதிர்ப்பு கிளம்பிய போது கைகளை கட்டி கொண்டு இருக்க கூடாது என்று முடிவெடுத்தார்கள் கோதாவரி ஆற்றின் மறுபக்கத்தில் உள்ள நகரம் கலிங்கம் இன்றைய ஒரிசான்னு கூட சொல்லலாம் சாலுக்கியர்களின் பகுதிகளை சோழர்கள் கைப்பற்றியதால் கலிங்கத்தில் சோழர்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பலைகள் கிளம்பின கலிங்கம் நாட்டின் ஒரு பகுதியான மகேந்திர மலை சோழர்களுக்கு எதிராக சித்தரசுகள் கிளம்பியதை தொடர்ந்து அவர்கள் கொட்டத்தை அடக்க வடக்கே நோக்கி வரைந்தது சோழர் படை அங்கு மகேந்திர கிரிய அரசரை கொன்று ராஜேந்திரன் அங்கு இரண்டு தூண்களை நாட்டினார் ஒன்று தமிழிலும் இன்னொன்று சமஸ்கிருதத்திலும் ராஜராஜனின் போர்களில் இறுதியானது கிபி ஆயிரத்தி பதிமூணில் மாலத்தீவை கைப்பற்றியது இந்தியாவின் தென்மேற்கில் இந்து மகா சமுதிரத்தில் உள்ள இந்த மாலத்தீவு ஒரு காலத்தில் தமிழர்கள் கைப்பிடிக்குள் இருந்தது என்பதை நினைத்து பார்க்கும் போதே ராஜராஜ சோழனின் வீரத்தை மெச்சாமல் இருக்க முடியாது இந்த போரை பற்றி பெரிதாக விவரம் தெரியவில்லை இருந்தாலும் தன் வலுவான கடற்படையை வைத்து மாலத்தீவு முழுவதையும் சுற்றி வளைத்தார் ராஜராஜன் அப்பொழுது இந்த மாலத்தீவின் பெயர் முன்னீர் பழந்தீவு நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்பிய சோழர் படை பானராஜா போகத்தேவன் என்று இரு மன்னர்களையும் மாலத்தீவில் இருந்து விரட்டிவிட்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்தையோடு மாலத்தீவை இணைத்து கொண்டது இந்த வெற்றிக்கு பிறகு ராஜேந்திரன் ஆட்சி காலத்தில் சுமத்ரா ஜாவா போன்ற துறைமுகங்களும் தாக்கப்பட்டன ராஜராஜனின் தொடர் வெற்றிகளாக காந்தலூர் சாலை வேங்கி கம்பம்பாடி நூலம்பாடி தடிகைபாடி குடமலை நாடு கொல்லம் கலிங்கம் ஈழம் இரட்டைபாடி ஏழரை இல்லம் முன்னீர் பழந்தீவுகள் உதகை என பெரும்பகுதியை ராஜராஜன் படைகள் வளைத்த விவரங்கள் அவர் காலத்து கல்வெட்டுகளில் தெரிய வருகிறது இவ்வளவு நாடுகளிலும் சோழ நாட்டு புலிக்கொடி பறந்திருக்கிறது காவேரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால சோழனின் காலகட்டத்தில் கூட சோழ பேரரசு இந்த அளவுக்கு பெரியதாக இல்லை வெளிநாட்டு படையெடுப்புகளின் மூலம் நிறைய பொண்ணும் பொருளும் கிடைத்தன கிடைக்கப்பட்ட பொண்ணும் பொருளும் மக்களுக்கு தானமாக கொடுக்கப்பட்டது இதற்கிடையே கிபி ஆயிரத்தி ஆறில் தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டுறாரு ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெரிய கோயில பத்தி மட்டுமே தனியா ஒரு வீடியோ போடுறவங்களுக்கு ராஜராஜன் கலைரசனை கொண்டவராகவும் பண்பாற்றை காப்பாற்றுபவராகவும் இருந்ததால் தான் மக்களின் வாழ்க்கை தரம் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது கிபி ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ராஜேந்திர சோழன் இளவரசனாக முடிசூட்டப்பட்டார் ராஜராஜ சோழன் தனது வாழ்நாளில் இறுதி நாட்களை உடியூழ்த்தி கழித்தார் கிபி ஆயிரத்தி பதினாலில் அவர் காலமானார் பிறகு ராஜராஜனின் உடல் உடையூரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது ராஜராஜ சோழனின் சமாதி உடையூரில் தான் இருக்கிறது என்பதை சமீபத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது ராஜராஜ சோழனோட நினைவிடம் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் இப்ப ராஜராஜ சோழனோட சமாதியில இருக்கிற இடத்துல புதைந்து வெளியே தெரியுற சிவலிங்கம் ஒன்று இருக்கு அது ராஜராஜன் இறந்த இடத்துல கட்டப்பட்ட பள்ளிப்படை கோவிலுக்குள் இருந்த சிவலிங்கம் என்றும் 
மண்ணுக்குள்ள ஒரு சிறிய கோவிலின் செங்கல் அடித்தளம் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுது தஞ்சாவூரையும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தையும் அகழ்வராய்ச்சி செய்தது போல இங்கு மத்திய தொல்பொருள் துறை முழு வீச்சில அகழாய்வு செய்தாங்கன்னா இன்னும் பல சரித்திர சான்றுகள் கிடைக்கும்னு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு போனவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குன்னு அந்த கோவில கட்டிய ராஜராஜ சோழனுடைய சமாதியில பெரிய மண்டபம் கூட இல்ல இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராஜராஜ சோழனுடைய பேரரசு மக்களின் நலம் மட்டுமே கருதி உழைத்த மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனை பற்றி பேசியது எனக்கு மிகவுமே பெருமையாக இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க முடிஞ்சா சப்ஸ்கிரைப் பண